jarida la wikendi kutoka makao makuu ya VOA hapa Washington DC ili ni jarida la wikendi na ususaya uchambuzi wa kina tukiangazia matukio muhimu kipindi hiki kinatarishwa kwa ushirikiano na sauti America VOA Azam TV Dar es Salaam Tanzania na Citizen TV Nairobi Kenya jina langu ni Huba Abdi nikiwa Washington DC na mimi ni good luck for nikiwa hapa Dar es Salaam Tanzania Azam TV Leo tunaangazia kuhusu uamuzi wa mataifa ya Afrika Mashariki kuruhusu wageni kuingia katika mataifa haya bila kuwa na visa. Uamuzi ambao hivi karibuni tuliushuhudia kwa taifa la Kenya, hali kadhalika taifa la Rwanda. Uamuzi huu utakuwa na athari kiasi gani kwenye sekta mbalimbali ikiwemo utalii na masuala mengine ya kiuchumi? Lakini vile vile utakuwa na faida gani katika ukanda huu wa Afrika Mashariki kwa ujumla? Kwako ni mrodi. Ama sante sana Gulla. Na mimi naitwa Nimro Tabu kutoka Runinga Citizen jijini Nairobi, taifa likiwa la Kenya. Sasa mpango huu mpya wa kutohitajika kwa visa kusafiri nchini Kenya. Sasa unawahitaji wageni kutoka nje ya Kenya kutuma ombi la hitaji ya pasi ya kielektroniki inayofahamika kama ETA au kipenda Electronic Travel Authorization. Kila anayehitaji kusafiri Kenya anahitaji kutuma ombi la kupata idhini hii ya kielektroniki siku tatu kabla ya kusafiri nchini idhini hii itamlazimu msafiri kulipa dola 34 za Marekani kila wakati anapotaka kuja kutia nchini Kenya sasa tuangalie basi uh, azimio hili litokea wapi rais wa jamhuri ya Kenya William Ruto amekuwa mstari wa mbele katika kutaka mataifa hasa ya bara Afrika kusitisha kabisa mahitaji ya kuwa na visa ili kusafiri kutoka nchi moja hadi nyingine. Hii amedai kuwa itasaidia katika kuimarisha utalii na hata uchumi kupitia usafirishaji rahisi wa watu na bidhaa za kufanyia biashara. Mengine yanayofahamika kutoka kwa mtazamo wa Rais William Ruto ni kwamba eh, raia ama kabla ya mpango huu raia kutoka mataifa hamsini na moja walikuwa wana uwezo wa kuja nchini Kenya bila mahitaji ya visa huku raia wa mataifa hamsini na matano wakihitajika kulipa dola hamsini za Marekani kupata visa kusafiri nchini Kenya je hatua hii ina faida ama la hem tutazame sasa manake kuna wengi wamezungumzia ETA eh, eh, sasa ni mpango eh, imetajwa na serikali ya Kenya kuwa kama kuondoa masharti ya kuwa na visa idhini ya kielektroniki yani ETA itasaidia katika kuleta usawa kwani kila msafiri anayekuja Kenya atalipa ada sawa na mwenzake kutoka taifa lingine hatua hii inajumuisha hata raia wa loko Afrika Mashariki ama katika jumuiya hii ya EAC ambao walikuwa hapo zamani hawahitaji visa au idhini ya ETA hapo awali. Serikali ya Kenya inashikilia kuwa kupitia ETA itaweza sasa kupata data kutoka kwa kila msafiri au abiria wanaokuja hapa nchini Kenya na hivyo kudhibiti idadi na vile vile matakwa ya watu wanaosafiri Kenya. Aidha data hii itatumika katika masuala ya kiusalama. Serikali pia inasema ombi la kupata visa kuja Kenya ilihitaji siku 14 lakini sasa ETA itahitaji tu siku tatu kabla ya safari aidha kutakuwa na idara maalum kuweza kushughulikia mahitaji ya ETA pekee na hivyo kuzuia uharibifu wa muda kwa anayetuma ombi pingamizi ziko wapi manake tumesikia sauti kutoka kwa raia kutoka mataifa tofauti punde tu baada ya matumizi ya ETA kuanza mwezi huu wa Januari raia kutoka ugenini ambao wamesafiri Kenya mara kwa mara wamesema ni mpango unaopotezea muda na pia unawapa gharama aidha wengi wanaohitaji eh, kuwa wengi wanahoji kuwa hawakuja ha, hawakuhitaji muda wa siku tatu kusubiri idhini ya kuja Kenya hasa ikiwa walipata visa siku wiki au miezi kadhaa iliyopita ya kuja ya Kenya kwa shughuli zozote iwe ni kibiashara au shughuli nyingine. Wengi sasa wanalalama kuwa itawahitaji kusubiri siku tatu hata ikiwa wanapata shughuli au biashara ya ghafla kutekeleza nchini Kenya. Mwisho basi tuangalie isitoshe aliyekuwa na visa na kulipia hapo awali ni sharti vile vile alipe dola 34 kuja nchini Kenya. Hakuna fidia ya visa ambayo msafiri aliipata hapo awali kabla ya mpango huu mpya. Raia wa Afrika Mashariki pia wanafedheshwa na mabadiliko haya ikizingatiwa kuwa hawakuhitaji ama hakumhitaji raia kutoka Tanzania, Uganda, Rwanda na kadhalika kusubiri siku tatu kupata idhini ya kuja Kenya iwapo wana dharura ya safari hasa wale wanavuka mpaka kwa njia ya magari na kadhalika. Watoto chini ya miaka 16 pia watahitaji idhini hii kutoka sasa. Baadhi ya waliokero na mpango huu wanahisi kuwa hii ni njia moja ya Kenya ya kujipatia mapato kwa kisingizio cha kurahisisha usafiri na kuleta usawa. Ubabdi.
Na masante sana Nimru na kama alivyo ada kutambua maada ya wiki kwa undani zaidi Tunaungana na wageni wetu na katika studio za Citizen TV Nairobi Kenya Tuko nae mchambuzi wa maswala ya sheria kubo mwakichako Na katika studio za Azam TV Tanzania Tuko na Innocent Show Mahadiri na msemaji wa chuo cha diplomasia katika taifa la Tanzania Na tuanzie katika studio za Azam TV na Innocent Show Uchambuzi wa kina na mwenzangu Nimru Dakiwa Nairobi umeweka bayana swala hili la uingiaji bila visa, manufaa na vile vile athari yake. Siku chache baada ya tangazo la Ruto Rais wa Kenya na vile vile Rais wa Rwanda Paul Kagame pia akatangaza kuwa nchi hiyo ingetoa ufikiaji wa visa kwa Afrika wote bila malipo ingawa kule Rwanda mambo haya yanaendelea kiendelea kutekelezwa. Hatua ya Ruto inaambatana na wito wa umoja wa Afrika kuwa bara hilo liwe na uwezo wa kuruhusu wakazi kusafiri bila visa. Je, unadhani nchi za Afrika Mashariki zimechelewa katika kufuata muktadha huo wa EU? Asante sana. Uh, nafikiri hazijachelewa lakini ni wakati pekee na ni wakati mzuri kwa Afrika kutekeleza jambo hili kuanzia kwenye regional integration kwa mfano kama SADC na EAC lakini pia katika ni sehemu au ni component moja wapo ya uh, Africa Continental Free Trade Area ambao itafasiliteti uh, movement ya, ya capital goods na, na watu na, na settlement pamoja na kuwezesha uh, uraisi wa watu um, kwa mfano wa watalii kwenda nchi moja mpaka nyingine lakini vile vile kufanya biashara unajua kwamba uh, Afrika nchi uh, nchi za Afrika kwa Afrika mara nyingi hazifanyi biashara zenyewe kwa zenyewe tunafanya biashara na nchi nyingi za, za mbali zaidi kama China Hong Kong na Singapore lakini sisi wenyewe uh, Afrika kwa Afrika intra trade inakuwa ni kidogo sana au kuna kwa kuna ugumu sana wa kusafiri kutoka nchi moja mpaka nyingine uh, au vile vile saa nyingine unakuta kwamba wale wasafiri uh, kufano labda ile harmonization of air space uh, ya Afrika unakuta kutoka kufano hapa Dar es Salaam mpaka Kigali ni, ni, ni very expensive ni unaweza kala bado hata 400 uh, pesa ambazo ungeweza hata kusafiri karibia kwenda mpaka Europe au uh, Middle East mm. kwa hiyo hii inaweza ikawa ni chachu au inaweza ikaspa ile harmonization of air space kwenye East Africa na kwenye Afrika nzima Dio. ili kufikisha yale magoli ya Africa Continental Free Trade Area. Na umetaja faida nyingi innocent lakini eh, kuna kuna wengine wanadhani kwamba hatua hii inaweza ikawa na, na tishiwa au ikawa na mambo ambayo yanaweza yakahujumu mfumo mzima na kufanya sasa jambo hili likawa na athari zaidi kuliko faida ambazo unazitaja. Unadhani kuna mambo ambayo unayatazama kwamba yanaweza yakahujumu mfumo mzima huu ambao nchi hizi zinajaribu kutekeleza? Ya yeah, mambo kama hayo yanaweza yakawepo kwa sababu mm. unavosema visa unampa mtu visa lakini kama hakuna visa kwa mfano una maana wale watu wanaosafiri kutoka nchi moja mpaka nyingine wanakuwa sio vetted wanakuwa not checked ina maana kwamba uwezekano wa misguided negative element au watu ambao ni hatari kuingia kwenye taifa moja mpaka lingine inakuwa ni rahisi zaidi mm. kwa sababu hawako vetted ina maana hata uh, makundi ya kigaidi au human traffic au au um, rebo na watu wengine ambao so, sio sana ya waasi, ya waasi mm -hmm. kutoka nchi moja mpaka nyingine au vikundi vya ki, kigaidi kwa mfano inakuwa ni rahisi sasa wao kuingia kwenye ile nchi kwa sababu hawako vetted mm. kwa hiyo kuna watu wengine wanaoingia watu wazuri kama investors mm. lakini vile vile wanaweza kaingia watu ambao sio salama kwenye nchi mm -hmm. lakini kwa ufupi unadhani huu mfumo wa, wa hizi nchi kama vile Kenya hai, hai, wanaingia bila visa lakini kuna mfumo wa kuomba wa electronic unadhani itasaidia yes hiyo itasaidia mm -hmm. kwa sababu ile ita check ikiangalia kwamba huyu anafaa ndio mm. atakubaliwa ikiangalia kwamba huyu hafai hata ingia mm -hmm. yeah wakili kubwa hapa studioni um, kuna wengi wamehoji e, mpango huu ambao umeanzishwa na Rais William Ruto na kutekelezwa na hatimaye umefuatwa na e, serikali ya Rwanda vile vile kuna wengi wanahoji kwamba 
kuna data gani ambayo imeonyesha kwamba hii huenda ikazaa matunda katika kuimarisha uchumi au kuimarisha safari za wananchi kizingatiwa kwamba uh, itambidi mtu kulipa mara kwa mara mm. viz, uh, ETA mm. ama idhini ya kumruhusu kuja uh, mm. nchini Kenya kinyume na inavyokuwa kwenye visa maana visa saa nyingine unaweza kupata ya mwaka mzima visa miezi sita visa mwaka miaka mitano kama mm. inafanyika kama katika matabahimu mengine na huhitaji tena kupata kibali kingine ama idhini lakini hii ina maana kwamba kila unapoondoka Kenya kama wewe ni raia wa kigeni ulikuja na unania kuja tena siku ya pili wiki ya pili wiki ya tatu mwezi wa nne mwe, inakubidi ulipe yeah. kuna data yoyote inaonyesha kwamba hii inasaidia uh, katika kukuza uchumi kuleta biashara zaidi na kadhalika ndio kabla nijibu swali lako naomba ni niongee ni uh, uh, kuna swala moja ambayo mwanzangu aliye Tanzania ameongea ile system ya Kenya tunayo ile teknolojia ya Kenya inaitwa semi autonomous ambayo kuna LK, kuna teknolojia alafu pia kuna vile tunasema Kiingereza human element ile iko Kenya ya ETA ya Kenya hiyo semi autonomous teknolojia inafanya vitu viwili inaangalia eligibility eligibility ni pale ambapo utakuwa unajibu maswali fulani uko na passport ambayo ni valid ndio niko nayo umelipa um, uko na uh, kama umeshalipa hoteli Kenya ndio nimelipa so ukishajaza hayo yote utakuwa eligible lakini kuna ile human element ukishafika Kenya ukiangalia kwa hiyo system inasema kwamba admissibility yake ni mtu wa immigration afisa wa immigration wa Kenya pale JKIA ambaye atakukubalia uingie Kenya. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba licha ya kufanya vyote vile ukiwa kule Kabisa. unaweza ukazuiwa hata kutoka uwanja wa ndege JKIA kuingia nchi. Ukiangalia hiyo hiyo teknolojia wamesema vizuri sana kwamba hiyo teknolojia inafanya vitu viwili. Ina ni eligibility kwamba umejibu maswali yote na umedhibitisha kwamba ume ume ume, 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 ume hiyo system. Na? ya pili ukishafanya hivyo hiyo system inakupa ruhusa usafiri Kenya usafiri Kenya Tra- kwa kizungu ni you travel to Kenya ukishafika Kenya sasa ndio ile admissibility utaingia Kenya ama utaingia hasa pale ndio utapata afisa wa immigration ndio hiyo data tunayozungumzia maswali langu mbali mbaliza ndio siana na chochote ambacho kinaonyesha kwamba kuna uwezekano wa kutumia mfumo huu kukaimarisha biashara ndio ama utalii ndio sana sana utalii Ukiangalia nchi kama Maldives, Seychelles wametoa hiyo mambo ya visa na hiyo imebolster uh, uh, economy yao sana. Lakini ukiangalia economy kama Maldives sana sana ni ni utalii. Lakini ukiangalia kama Kenya, utalii ya Kenya imekuwa ikididimia mwaka kuja mwaka nenda. Sasa hii ndio tumeangalia kama imeanza kupanda lakini kipengele ambayo imefanya utalii ya Kenya ipanda ni kitu tunasema local tourism. Kwa hivyo ukiangalia katika mambo ya biashara kukuja ni sawa lakini what is the cost of doing business katika nchi ya Kenya cost of doing business nchini ya Kenya imekuwa ikipanda juu siku kucha siku siku nenda ukiangalia mambo ya kama ya taxes taxes the tax regime nchini Kenya is very volatile ambapo mwekezaji akija Kenya leo hajui kama ile finance act ya 2024 2025 itakuwa vipi itamwadhiri vipi unaona kwa hivyo serikali inaweza toa visa lakini what is the cost of doing business katika Kenya Ukiangalia hiyo ndo kwa kiingereza tunasema ni counter counter productive kwa sababu ndio wanakuja bila visa. La, na dola 30 kwa mtu mwekezaji ni kipesa kidogo. Lakini huyo mwekezaji akija Kenya, what is the cost of doing business? Ukiangalia kama zile tunasema uh, the, the, the production kama land ni pesa ngapi? Unaona kama sasa hii wameongeza wame taxes, kila kitu wameongeza. Sasa huyo mtu akija Kenya ameingia bila visa ndio. Lakini akikuja anaangalia kama cost of doing business iko very high. Mm-hmm kwa hivyo i to me kwangu mimi na wakenya wengi it's counterproductive na asante sana uh, wakili kubwa bado tutaendelea na mazungumzo hivi sasa narudisha usukani kwa ke huba abdi aliyeko washington marekani na basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya jarida la wikendi nahodha wako ni Nimro Tabu akiwa studio za Citizen TV Nairobi Kenya na Good Luck Paul katika studio za Azam TV Tanzania mimi ni Huba Abdi nikiwa katika studio za Sauti America hapa Washington DC tunarejea baada muda mfupi times of change when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see 
we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. We make a difference when we unmask terror, when we explain the impossible, when we confront an uncertain future, when we give voice to the voiceless. The difference is freedom of the press. We are the Voice of America, where free press matters. Naam karibu tena hili ni jarida la wikendi na shirikiana na Good Luck Paul akiwa Dar es Salaam Tanzania ni mrotabu wakiwa Nairobi Kenya kujadili swala la leo niko naye mchambuzi wa masuala ya sheria kubwa mwakichako katika studio za Citizen TV Kenya na katika studio za Azam TV Tanzania ni bwana Innocent Show a uh, viongozi wa Afrika Mashariki ya saa Kenya na Rwanda wanatumai kuwa kuondolewa kwa visa kutavutia wageni wengi zaidi nchini na kusaidia kujaza hazina yao ya fedha za kigeni ambazo zimekuwa zikipungua kutokana na kuimarika kwa dola kutokana na kuongezeka kwa viwango vya riba na inchi matajiri lakini sasa tuungane na wana Afrika Mashariki kupata maoni yao kuhusu mada ya leo na wananga watalii wakiingia Kenya waingie Masai Mara wanafuka hivyo wanaingia mpaka Tanzania. Ah uh, Mkenya akija hapa aende pande ya Kisumu Nyanza region anaenda hivyo anaenda Uganda. Kwa hivyo mwanzo inaweza kuwa haitaonekana kama itasaidia Afrika Mashariki. Lakini kwa muda kwa muda usio muda ninajua hakuna mtu angependa kutoka nje na alipii fisa akose kwenda Afrika Mashariki. Ni jambo zuri ingawaje kwa kuondoa visa kuna baadhi ya mapato kidogo tutakuwa tuna tumeyapunguza. Lakini ukiangalia kwa manufaa ya kitaifa itakuja kuduboost hasa katika swala la kiuchumi kwa sababu nchi zetu bado ni naweza kusema ni poa bado ni maskini. East African community vile ilianza ikuwepo. Hiyo sauti moja ikuwepo. Ile maiti ni kwa East African community wako na sauti Vile Kenya ime decide kufanya Uganda hata Rwanda na Burundi so that tukubaliane kitu moja. Let's have one voice for that that will help our citizens. Mm. Hususan kwa sekta yetu ya transport. Sauti moja itasaidia sana. Mimi naona ni utaratibu mzuri maana kwamba wanaweza kwanza kabisa wanaweza kuongeza pato. Kwa sababu wageni mbalimbali wanaweza kuingia kama mtu ambaye alikuwa anafikiria kwamba kuingia kule mpaka apate visa na sasa hivi imetolewa pengine alikuwa hana uwezo wa kuweza kukata hiyo visa lakini sasa hivi anaweza kuingia bila visa akaenda kufanya biashara akaenda kufanya kitu kingine kwa hiyo serikali kwa namna moja ama nyingine inaweza ikajiongezea kipato kupitia biashara tofauti tofauti naam ni maoni hayo ya wananchi wa Afrika Mashariki kuhusu uamuzi huu kwamba sasa kuingia Kenya au kuingia Rwanda hutakiwa kuwa na visa ni elekee kule katika studio za Citizen TV Nairobi Kenya uh, wakili kubwa wa Kichako ulikuwa unaosifia sana mfumo huu wa electronic wa kuomba kuingia Kenya ukasema kwamba teknolojia itasaidia na vitu kama hivyo lakini tunataka tujue kuhusu wasiwasi uliopo kwamba sasa inawezekana uh, wale ambao ni wahalifu wakaingia katika mataifa haya hebu tuambie mfumo huu unaweza vipi kuzuia hili kutokea Hilo ni swali nzuri sana good luck Uh, mfumo huu unaitwa ni semi autonomous ambayo si teknolojia peke yake kuanzia mwanzo hadi mwisho kuna teknolojia ile uh, stage ya kwanza alafu sasa kuna human element kwa stage ya pili na ile ya mwisho
Kwa hivyo stage ya kwanza ni pale inaangalia kitu inaitwa eligibility ambapo lazima ujaze maswali fulani ambayo yanakuwa generated na hiyo teknolojia. Ya kwanza ni kwamba uko na pasi, uko na pasi ambayo uko na pasi thibiti, uko na valid passport kwa mfano. Ndio niko nayo unaweka picha yao valid passport yako una upload kwenye hiyo system. Ya pili unaenda unaondoka na ndege gani na nambari hiyo ndege ni gani unaweka pale. Ya tatu ni kwamba ume vile unakuja Kenya kwa vile ni mrod alivyosema lazima uweze kufanyia application siku tatu kabla ya usafiri umelipia eh, accommodation Kenya umelipia hoteli ndio hoteli gani unaweka pale kwa hivyo ukiendelea hivyo ndio unakubaliwa kukuja kwa hivyo hiyo system ukishajibu hayo maswali yote na umeweza ku upload all the relevant documents ndio wakati sasa hiyo utapaya ruhusa ya kusafiri Kenya kwa kizungu tunasema to travel to Kenya ukishasafiri Kenya umefika kwa mfano katika hiyo katika JKA ukifika pale utapata afisa wa department ya immigration sasa hiyo ndio the last phase na hiyo ndio the human element. Ule afisa ndio atakukubalia uingie Kenya. Teknolojia ilikukubalia usafiri Kenya. Lakini ule afisa wa immigration ndio atakukubalia uingie Kenya. Kwa kizungu tunasema admissibility to enter Kenya ni ya afisa wa immigration. Kwa hivyo vile ndugu yangu Innocent aliposema kwa, kwa mfano kuna watu wa, kuna watu wabaya kuna wa hiyo yote ni ukweli lakini ile system ilivyowekwa ni semi autonomous kwa hivyo wale watu kwa mfano hauna passport valid lakini uliweza kupenya katika ile system yule afisa wa immigration atakushikia pale kwa mfano hmm. hauna hujafanya hiyo booking zozote Kenya ule afisa wa, ke, wa, wa immigration wa Kenya atakushikia hapo kwa hivyo hiyo ndio kitu tunasema safety measures ya ile teknolojia hmm. ndio ah. Na swali langu la kwenda kwa mgeni wetu aliko studio za Azam bwana Innocent Show. Uh, ni swala ambalo limeleta pingamizi na hususan kutoka kwa watu ambao ni raia kutoka jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuzungumzie masuala aina mbili. Kwa mfano, eh, swala kama hili ambalo linadaiwa litakuwa ni la kuimarisha uchumi katika taifa moja. Na tunafahamu tunajumuia tuna jumuiya moja ya Afrika Mashariki unahisi kwamba kwa yake kuna wengi wanadadisi kwa nini ni swala ambalo halikuzungumziwa kwa ujumla eh, katika jumuiya ya Afrika Mashariki iwe ni hatua ambayo inaweza kuchukuliwa na mataifa yote pili tunajua kama alivyozungumza uh, wakili eh, kubwa ni kwamba kuna wageni ambao wanaingia kupitia uwanja wa ndege lakini tunavyofahamu mpaka yetu kwa jumuiya ya Afrika Mashariki kuna taifa la Uganda taifa la Tanzania ambapo watu wanatumia mipaka kwa kutumia gari kwa kutumia njia nyinginezo kuingia katika mipaka mfumo huu unasaidiaje watu hawa tofauti maana nafikiri ni tofauti kwa wale watakao kutumia uwanja wa ndege wala wanaingia kupitia mpakani kwa kutumia gari kwa kutumia baiskili pikipiki na kadhalika mfumo huu unamaanisha nini kwa wao lazima pia nao wa, e, ikiwa talazimika kusubiri siku tatu kuweza kupata idhini itakuwa na maana gani kwao uh, mimi nafikiri mfumo huu kwa sana sana kwa wale ambao hawataingia kwa njia ya air yani kwa, kwa, kwa njia ya ndege unaweza kuwa ni mgumu zaidi kwa sababu uh, kwenye mipaka kule kwanza kuna watu ambao wanakaa rural areas ambao uh, si zani hata kama wana hizo access za online uh, visa application hiyo ni moja lakini hata sehemu nyingine unakuta umeme amna au internet amna kwenye hizo sehemu za mipaka au watu ambao wanaingia uh, kwa njia land kwenye hizo border zote kwa hiyo nafikiri inaweza kawa bit challenge kwa sababu hiyo japokuwa kuna kwa sehemu nyingi kuna one stop border lakini sizani kama kila raia uh, au raia wa kawaida wataweza itakuwa ni sio user friendly kwa hao watu kama wao ina maana kwamba ile movement kati ya nchi moja na nyingine sasa hapo inaweza kawa ngumu kidogo kwenye hizo land borders Mhm. Mm pia kwa nini siwe ni jambo la Afrika Mashariki kwa ujumla. Okay. Yes. Uh, sasa hapo sijui kwa nini haiku, haikuwa discussed kwenye mkutano uliofanyika mwaka jana mwishoni mm. pale Arusha uh, ichi kitu. Lakini nafikiri uh, Kenya kama Kenya au Kenya kama nchi imeamua kuenda ahead na kudecide kwamba wao wanataka mfumo kama huu. Labda na nyingine zitafuata hatujui lakini si Rwanda nao pia na Rwanda na nyewe lakini hizo ndio nchi mbili tu ambazo zimekuwa kwenye mfumo huu kwa sasa hivi.
Na masante sana. Nilekea kwa wakili kubwa wakiwa kule studio za Citizen TV. Tumejadili swala hili la mfumo wa Electronic Travel Authority ETA na kama ulivyozungumza hapo awali ni kwamba ndio waweza kuruhusiwa kuingia lakini maafisa uh, katika uwanja wa ndege ndio watakao kuruhusu wewe kuingia. Na uoni kwamba uh, kufika kisha uzuiliwe kuingia uoni kama tunafungua milango ya ufisadi? Ah, uh, hilo ni swali zuri sana. Uh, ofi, uh, ukiangalia katika yo, yo vile una, una, unaongea mambo ya ofisadi ni ukweli lakini pale JKIA wale maafisa ambao wako pale kitu ambao najua kwamba wame, wamefanya kitu inaitwa training na pia kuna hiyo system ambapo hiyo information ya kwa mfano Nimrod Tabu kama anasafiri ameingia Kenya na ni mtanzania kwa mfano hiyo information yake itakuwa katika ile teknolojia itakuwa katika system kwa hivyo wale watu wa afisa wa immigration watakuwa wanaangalia kwa system na hiyo system ambayo unajua system yote lazima ikuwe na backup na kuna mtu ambayo anafanya monitoring at the back end kwa hivyo ni ngumu sana ni ngumu sana kuleta hii maneno ya ofisadi at the same haitakuwa inaweza kuwa lakini one of the things ambayo inafanya limitation ni kwamba ukifanya ile presentation ya document zako ule afisa wa immigration atakuwa anafanya bila tunasema reliance on the technology atakuwa anaangalia ile data yote ambayo umeweka alafu kusema kwamba hauingii Kenya lazima wakwambie ni kwa nini huingii Kenya unaona sababu ambayo utapewa na kama kuna shida kuna a support system ambayo wewe kama msafiri unaweza sasa kufanya kama appeal mechanism kuna email pale ambayo inaitwa ni support at uh, etakenya.go.ke unatuma hiyo ime barua pepe hapo alafu pia utasaidika. Naam, asante sana wakili. Basi hatua ya kuwakaribisha wafanyabiashara na watalii kutoka duniani kote na Afrika sio tu kuimarisha uchumi wa Kenya lakini pia imetajwa kama njia kukuza uchumi na maendeleo katika eneo zima la kanda la Afrika Mashariki. Tunakamilisha jarida la wikendi na toa shukrani za dhati kwa wageni waliojiunga nasi siku ya leo jijini Nairobi katika studio za Citizen TV amekuwa ni mchambuzi wa masuala ya sheria kubwa mwakichako na katika studio za Azam TV Tanzania amekuwa ni Innocent Show mhadhiri na msemaji wa chuo cha diplomasia Tanzania na katika kuendesha kipindi cha leo Nimekuwa na wenzangu Good Luck Paul wa Tanzania Azam Kule TV, Nimro Tabu akiwa Citizen TV Nairobi, mimi ni Huba Abdi uwe na weekend tulivyo. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pepo pasi kwa kuvuko. Pepo pani idea. Tazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na uasi wa ADF. Anatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili ndio inaweza kupelekea kupambana kupambana na virusi. Ni dunia ni leo Jumatatu mpaka Ijumaa moja kwa moja kutoka hiyo Kiswahili Washington DC. Ninakukaribisha kutazama maisha na afya naitwa Mkamiti Kibayasi. Kama angejua njia nzuri pali pale kuna abortion safe angekuwa hai. They are all SARS-CoV-2. They have minor differences. Na kwa vile hakuna family planning, unapata imekuwa ngumu kuendea hizo family planning zingine juu they are very expensive. Ni maisha na afya kila wiki kutoka VOA Washington DC.